السلام عليكم في بداية أشكر كلية آداب والعلوم الإنسانية في شخص السيد عميد السيد جمال الدين الهاني وفي كذلك يعني أشكر كذلك السيد مدير مركز الدكتورة من أجل يعني تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة طلبة الدكتورة سوف أتطرق لموضوع أساسي لهم طلبة خاصة في بداية مسارهم في مسلك الدكتورة خاصة فيما يرتبط ب منهج يعني لإعداد مشروع البحث وسأركز بالأساس حول يعني السؤال المركزي المرتبط ببداية بداية يعني طرح خاصة إشكاليتهم واختيار موضوع دراستهم دونك سوف يكون التدخل باللغة الفرنسية يقتصر خاصة على لو شوا ديال لو سوجي دو غوشيرش دونك اون سي توجور بان اون غوشيرش سيانتيفيك اي كومبري اون بسيكولوجي دوا سابوي سور اون ميثودولوجي ريغوروز اون بروبليماتيك كلير اي بريسيز ان كادر تيوريك بيان سوتوني دي زيبوتيز بريسيز اون ميثود دو روكي دو دوني اديكوا اي فو اي نو فو با اون ميم طون Euh, oublier qu'il faut vraiment s'intéresser sur des hypothèses euh, sans oublier les liens avec les questions. Il y a une nécessité d'allier recherche fondamentale et recherche appliquée. Elle se fait généralement euh, sur le terrain, mais aussi euh, bien se déroule en laboratoire, euh, surtout en psychologie. Donc, euh, dans les deux cas, on peut s'appuyer sur les théories et connaissances et existence en psychologie. Le choix de la thématique du sujet, ça pose un grand problème pour les étudiants. Donc, je, je m'intéresse ici euh, que l'étudiant puisse vraiment euh, euh, prendre le temps de choisir sa thématique de recherche, parce qu'on constate qu'il y a des étudiants qui veulent changer leur sujet de recherche après un an, euh, par exemple, d'études, et de fréquentation parfois des bibliothèques, de fréquentation des, même du terrain, et ils veulent changer. C'est pour cela, cette période-là, elle est nécessaire pour que l'étudiant euh, puisse vraiment faire un bon départ. Donc, euh, c'est pour ça le choix de la thématique, selon euh, la situation de l'étudiant, selon aussi le niveau, le niveau d'études, euh, le projet de recherche va s'inscrire dans un environnement différent. En effet, il y a des situations où vous êtes libre de choisir, de choisir un thème, un sujet, une approche de recherche. Parfois, même l'enseignant peut proposer de travailler sur un thème entrant dans ses propres orientations, orientations de recherche. Tout dépend donc, du contexte où s'inscrit votre travail de recherche. Donc, euh, en, en psychologie, soit en psychologie clinique ou en psychopathologie, en psychologie sociale, en psychologie du travail, donc selon les spécialités, donc l'étudiant doit vraiment euh, choisir, choisir vraiment un sujet dans ce champ de recherche. Tout projet de recherche commence avec le choix du thème de la recherche. La thématique de la recherche ne correspond pas encore au sujet de la recherche et encore moins à son objet. Le thème et l'objet du discours en général, le sujet n'est pas non plus une question. Donc, c'est pour cela que la démarche va être lancée sans trop savoir au départ quel est votre but, de ce que vous voulez chercher. Une erreur classique consiste à choisir précipitamment une méthode à tout avant d'avoir défini le projet. Donc, l'étape qui consiste à choisir un sujet est un moment difficile du cycle de la recherche pour l'étudiant. Difficile car la peur de ne pas réussir à démarrer et on est présente chez tout chercheur débutant. Donc, comment elle va vraiment faire un bon départ dans cette étape vraiment euh, de, de démarrage même de, de la recherche chez un étudiant. Quelle que soit la situation, vous êtes libre interprété simultanément par les trois questions essentielles à la recherche. Que faire Quoi faire Comment faire c'est pour cela, appréhender ainsi dans son ensemble, ce questionnement est normal au tout début de votre travail et vous interpelle, c'est logique et même nécessaire. Et l'important, c'est de prendre conscience qu'il faut procéder 
étape par étape. C'est pour cela l'étape euh, de départ de, 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 de l'étude d'une problématique de, du choix d'un sujet, elle est vraiment primordiale. Donc, c est, c est, ça va aider l'étudiant à gagner beaucoup de temps, à gagner, on va dire, même de l'argent. Donc, euh, dans, il ne va pas vraiment perdre le temps dans cette étape qui est vraiment primordiale et incontournable. Euh, donc, bien partir est essentiel. De nombreuses recherches sont abandonnées faute d'avoir pris le temps de bien cho choisir un sujet en toute connaissance de cause. C'est pour ça que les étudiants, ils vont commencer avec un sujet, et après, ils vont trouver des difficultés. Et la nature même de chaque sujet, c'est normal qu'on va trouver des obstacles, mais comment on va vraiment procéder, comment on peut vraiment surmonter ces étapes-là, ces étapes-là, euh, avec un sujet parfois délicat, parfois, euh, euh, il a vraiment les difficultés même d'accès, d'accès même au terrain. Donc, c'est pour cela, cette étape est nécessaire pour l'étudiant de prendre le temps et de, de faire un bon départ. Donc, il ne faut pas que l'étudiant ne euh, doit pas vraiment rater la rencontre. Et, et il doit aussi euh, noter vite ses idées avant qu'elles ne disparaissent. C'est pour ça que l'étudiant doit vraiment être vigilant, être un observateur. Il doit euh, noter chaque chose qui va vraiment la rencontrer qui concerne son sujet. Euh, il doit aussi vraiment prendre un carnet avec lui. Donc, il y a des idées qu'on qu peut vraiment euh, les noter qui vont, qui vont vraiment nous aider à, à, vraiment à, à les pratiquer à les mêmes euh, dans notre dans notre dans notre dans notre travail de recherche. Donc il faut mettre la bonne distance avec le sujet de votre recherche afin d'être le plus objectif possible. Donc c'est vraiment il y a une objectivité. Il n'y a pas vraiment on va dire la place à la subjectivité dans la recherche. C'est pour cela on travaille dans un domaine scientifique. Il faut être objectif et de ne pas vraiment et de ne pas vraiment mélanger la subjectivité et l'objectivité dans dans un travail de recherche. Seules les explications de la question dite de départ va vous permettre de bien cerner ce sujet. Donc c'est pour cela il y a la question de départ. Donc la question de départ c'est la problématique. Donc la question de départ va servir à bien délimiter le sujet. Donc, on va le, euh, délimiter euh, le champ, délimiter la population, délimiter même parfois même les méthodes en travaillant sur la consultation des études qui existent dans le domaine, sur la littérature existante. Ça va nous aider quand même à gagner beaucoup de temps. Donc, délimiter le sujet de cette recherche et à, et à préciser les, inter les interrogations naïves nées d'intuition au tout début de, de la recherche. La question de départ servira de, euh, servira de premier fil conducteur à la recherche. Pour avancer dans le questionnement du sujet, posez-vous les questions suivantes. Que cherchez-vous Donc, on cherche quoi De quelles ressources disposerez-vous en termes de terrain accessible, temps, outils, par exemple logistique, et ainsi de suite Ces deux questions vont vous conduire à explorer, à explorer et questionner un champ de connaissances dans un domaine précis à définir au préalable. La définition de domaine d'études permet de clarifier ce sur quoi va porter la recherche. Ce questionnement va permettre ensuite de bien cerner le sujet et le délimiter en termes de personnes ou de population, par exemple. Donc, pour remplir correctement sa fonction, la question de départ doit présenter des qualités de clarté, de faisabilité et de, et de pertinence. Donc, ces trois éléments, ces trois qualités, ils sont nécessaires dans la question euh, qu'on doit poser, c'est-à-dire la question de départ de notre, de notre problématique. C'est pour cela, donc, euh, la formulation de questions de départ, euh, on doit veiller à respecter ces trois qualités, c'est-à-dire les qualités de clarté, les qualités de faisabilité, les qualités de de pertinence. Donc, la question de départ doit aider le chercheur à progresser dans ses lectures et ses entretiens exploratoires. Euh, plus ce guide sera précis, mieux le chercheur euh, peut vraiment progresser. Avec cette question, le chercheur entame la rupture avec les préjugés 
et l'illusion de la transparence. Enfin, il existe une dernière raison décisive pour effectuer soigneusement cet exercice. Les hypothèses de travail qui constituent les axes centraux d'une recherche se présentent comme des propositions de réponse à la question de départ. Donc, j'espère que, euh, en prenant en considération euh, ces, ces conseils qui concernent vraiment un bon départ pour un étudiant qui vient de commencer en doctorat, comme ça, il peut vraiment prendre euh, ces, con ces conseils en considération pour qu'il puisse euh, faire un bon, un bon départ pour, pour, pour démarrer vraiment euh, l'étude de, de, de sa thèse pendant, pendant euh, le départ de cette, de cette, de cette aventure scientifique. Et merci.